Hi, I'm Kyla Kanyete, the owner and founder of Tala by Kyla. Gusto ko yung feeling ng customers ko like nagshine sila with confidence whenever they wear my product. Si yung mother ko meron siyang sariling bags and accessories na business. Siya yung gumagawa ng mga items niya. Mga beaded jewelry yon na amaze ako kasi medyo crafty kami dalawa ng mother ko. Natatry on ko yung mga paninda niya kasi ako yung ginagawa niyang model before. Nag-start ako like maging into sock med talaga nung, nung sumisikat yung Instagram. Diba yung like puro po post ka lang like ng photography something mo ganon. So medyo natuto ako dun kung paano i-grow yung account. And nakatulong yon sa pag-handle ko ng talabay Kyla. Nagsa-start po lang, diba, yung IG shops. Mano-mano, diba, like, may message siya how to order, send it ka order form, ganun-ganyan. So, medyo mahirap siya talaga kasi kailangan kong sagot din lahat ng inquiries, tas send ko yung mode of payment, tas pag nag-pay sila, kailangan kong i-check sa Palawan Express or si Bonal Hillier if, like, pumasok mo yung payment nila. Tapos, susulat ko rin isa-isa yung address nila, shipping details, tas dadalin sa courier, ganun. So, medyo matrabaho and very time-consuming, especially for a student like me. Yung number one, I think, yung pressed flowers. Yun din talaga yung, like, nag-pave ng way para sa growth. Ang talabay, kaya la. Tapos, second, yung mga inspired collections namin. Kasi, pinapakinggan ko talaga yung customers ko kung ano yung gusto nila. Kasi ang tagline namin is wear your story, di ba? So, I think it's very important na pinapakinggan ko yung request nila kasi I think yun yung nakaka-resonate sila with. Ang market ko, Gen Z Red. So, like, I always ask myself, like, mm, may impact ba sa'yo to? Kasi yung mga Gen Z, uh, mabilis kami mag-adapt, mabilis kami mag-adjust sa mga bagay-bagay. So, ako, pag kami trend, parang, like, mabilis yung action ko sa kanya. Nag-start ako mag-sell sa Lazada noong 2019. Noong alam kong hindi ko nang kayang ituloy-tuloy pa yung process ng pag-take ko ng orders before. Natanggal niya sa akin yung hirap ng pag-accept ng, ng orders. Ngayon, kaya namin mag-shoot out ng order within one to two days. Sa Lazada, yung makuha ko ng first 100k ko na sales. So, super excited kami kasi nga dahil mabagal yung sa process ko before. Mahirap for me malaman if like na-reach ko yung first 100k ko, yung first 500, yung first 1M, ganon. Pero sa Lazada, dahil very accessible yung seller center, nakikita mo yung business insights. Kita mo yung sales mo, kita mo yung number of orders, kita mo ilan yung nag-visit ng page mo sa Lazada. So, big help yon kasi na-analyze mo, di ba, ng, ng mabilis. Alam ko sa sarili ko na never coming like Alice and Lazada. Like, andyan siya forever. Kahit pa maging global kami or kahit pa magkaroon kami ng physical store. Like, andyan lagi. We maintain namin yung Lazada store namin. Kasi malaki yung na-help nila. And syempre, kung kunwari mag-expand kami, like physical store and such, hindi naman kami like makakapaglagay sabay-sabay agad sa buong Pilipinas. So, malaking bagay pa din na andyan yung Lazada para ma-reach namin yung customers namin na sa Visayas, Mindanao. Kung online seller ka now at wala ka pa sa Lazada, go na! What are you waiting for? Basta willing ka rin naman to help like or to coordinate with Lazada. Tutulungan ka din talaga nila. It's like a very good relationship, Lazada. Thank you for everything. I mean, for someone na ganun kabata before, like 19 years old, you helped me reach my dream in two to three years. Alam ko marami kayong natutulungan na ibang tao, but I just want to let you know na malaki rin talaga yung natulong niyo sa akin and sa family ko and sa mga employees namin. Without you guys, hindi kami makakatulong ng ibang tao ng ganito na, na scale at hindi kami makakapag-share ng advocacies namin sa ibang talababes sa buong Pilipinas kung wala kayo. So, thank you, thank you, thank you!